今天的比武，遵循了我们大日本帝国武士道精神，切磋技艺，以武会友，点到为止。今天的比武，按照双方的约定，分三场进行，第一轮比赛，收到。高小军，还记得小时候的事情吗？你一直是我的手下败将，那是因为我不好斗。那你现在变得好斗了，不？那是因为我明白了一个道理：人生有两种选择，失败、胜利，而我只能选择胜利。黑木君，出招吧！开始。比赛规则了，我要的是胜利。你，廖飞，一定要挺住，一定要打败他。高小军，你没事吧？听了，这回我绝不会轻饶你。背后下黑手的小人，黑木，今天你输定了。好。看来只有用中国功夫才能制服这个混蛋。
，停！啊？怎么了？知道你犯的错误吗？哦，我错误的重复的使用了一次性密码。你记住，要永远的记住，军人有一种训练叫做养成训练，工作程序和标准，就像你的生活习惯一样，饿了要吃饭，吃饭要洗手，洗手要擦干，这就是习惯。这些习惯不是你与生俱来的，是父母给你养成的。你现在要养成一个军人应该有的习惯，这样你才能不会犯错误，至少是少犯错误。即使你是无意识当中犯了错误，你也会下意识的感觉到自己什么地方有些不对，你会主动的回忆查找错误，及时的修正错误。这就是养成训练，明白吗？明白了，这是我的沈轩，生活在大阪，做鱼市批发，一生最爱水晶。小学同学真田是我们班学习最差的，暗恋我。停！你为什么这样撕密码页？你们那样撕密码页太整齐了。一旦有一张碎片遗漏出去，都会增加敌人逻辑判断密码的可能性。这样撕，撕完了之后，拿一个钉子把它穿起来。这是惠子七岁的生日照片，是我妈妈带着我们在我们家拐角的那家照相馆拍的，我们东京的家，在尾田町。这是惠子的生日聚会，是板垣叔叔去欧洲考察的时候带回来的摄影机拍的，地点在东京。你是谁？到这干什么来了？我是日本人，我叫高桥浩。把脸转过去。你到底是谁？我是廖飞。我是廖飞，我真的就是廖飞。你是那个可恶的日本人。我是廖飞，我当然是廖飞。是那个可恶的高桥浩。大平先生，这位是我给你们介绍的松坂洋子小姐。她是你们的日本侨民，我相信她会为你们服务的。你好，这是我的证件。这件事必须我们长官来决定，你还是随我去炮台吧，接受他们的审查。好的，我已经准备好了。请证件。他是谁？这是教会诊所新来的日本医生，是长官请来的客人。出示证件。这里是特殊军事基地，根据我们特殊的保密规定，需要把您的眼睛蒙上。嗯，嘿。放行
杨子小姐，到了，请下车。杨子小姐，这边请。杨子小姐到了，可以摘掉了。应该我问你呀、啊，你怎么在这儿？报告长官，这是米哈伊神父介绍来的，他愿意为教会的诊所工作。你不是来走亲戚的吗？长官，我可以坐下回答您的问题吗？坐吧。谢谢。我在等你解释。我的亲戚，他们都回了日本。就像您所说的，他们害怕这场战争。昨天晚上，我遇见了米哈伊神父。他说这里的诊所没有人照料。您知道，我是学医的。我不能把病人放在这里不管，所以这个时候，我决定留下来为天皇效力。长官，这是我的证件，请审查老百姓是另外一个人，你的样子变化还真大呀！我希望听到你合理的解释。我确实是另外一个人。如果你也经历过一场大屠杀，在黑暗潮湿的地窖躺了整整三个星期，我想你也会变成另外一个人的。明白了，我是梅金仲佐，是这个要塞的指挥官，兼总工程师。我很同情你的遭遇，不过你还是得跟另一位。大岛少佐，好好聊一下。他负责要塞内部的安全，凡是进出要塞的人，都要经过我们的严格审查。我希望你能谅解。你带他去见大岛。嗨，谢谢梅金先生。这段日子，我经历了很多可怕的事情，我整个人都发生了变化。一到晚上，我就害怕的睡不着觉。还有一个问题需要问你，杨子小姐，你为什么到东林这个危险的地方？而且这是前沿阵地，在你的简历上看，你懂华语、俄语，我可以完全介绍你到新京做一份很好的翻译工作。你为什么到东林来做医生呢？我明白，有些事情和别人一时很难解释清楚。不错，我当过翻译，而且还是一名很优秀的翻译。可是，有些事情实在是太可怕了，我不愿意再去回想。少佐先生，请你以后。不要再提让我做翻译的事情好吗？我求求您了。这样吧，我现在给你办一张临时通行证，不过我还要继续审查你。你需要照一张新的照片给我
。高桥君，你现在名气很大呀、啊，打败黑木军，现在所有青年军官都以你为偶像。高桥敏夫，你的父亲在九泉之下，也会为你高兴的。不敢当，您过奖了。高桥君，你武功了得，从哪儿学来的？在我的印象中，小时候你好像是不习武的。哦，是给逼出来的。啊，能不能跟我讲一讲究竟是怎么回事？你怎么开始学武术了？我跟您说过，我上过苏联人的军校，在军校里曾经学过一些。看来，苏联人的军队训练比我们日本的军队要扎实，两军开战，真是凶多吉少啊！嗯小军，以后惠子就交给你了。真是太好了，惠子订婚了，我就放心了，请您费心了。好。高桥君，以后请多关照。好。既然订婚了，那就是一家人了。明天我领你去见一个人。谁？惠子的外公，石斌将军。是的。尽管我不喜欢他，可他毕竟是我女儿的外公。你与惠子的事情总是要告诉他的。石斌将军已经退休许多年了吧？七年了。嗯，嗨。张谷芳事件之后，他就卸甲归田，不再担当关东军副司令的职务了。现在，每天只做一件事，那就是看《孙子兵法》，就好像他还有机会东山再起、重掌兵权似的。他有过非常辉煌的日子啊。四十年前，日俄战争时期，他所领导的石斌师团曾在沈阳击溃了俄国陆军主力，迫使俄国签订了《普茨茅斯合约》，使大日本帝国取代了俄国在中国东北的支配地位，真是了不起。他的确战功赫赫，曾受到过天皇的嘉奖，获过日本帝国军人最高的荣誉。他本该就此隐退，可他连山田将军的事情也要干涉。他有这个资格，可他不应该把手插向大本营。哦，他失宠于大本营，原因是一九四一年珍珠港大捷之后，他在《朝日周刊》上。发表了一篇相当冗长的文章，文章中，他分析了日本帝国的战略和外交后，指出袭击珍珠港这次行动是非常错误的。他还认为，日本帝国能够在东方和西方两条战线上同时作战的理论是极其荒谬的。他还说，珍珠港的炮声，如同丧钟一样，将把大日本帝国推向深渊。要不是他的旧部和朋友为他开脱，那篇文章所引起的后果，对于他来说，很可能是非常惨痛的。
一九四五年四月，美国空军托马斯·鲍尔准将率领三百三十四架 B-29 轰炸机，携带大量燃烧弹，对东京进行了毁灭性的轰炸。我的外孙女婿来了，岳父，这就是我跟您说起过的高桥浩，高桥少佐。你就是那位武林英雄。哎，你的事我都听说了，痛快。昨天，高桥少佐与惠子订婚了。哦，这个消息比打了一个大胜仗。还令人高兴啊！啊，岳父，我还有些事情要办，就不能陪你了。你走吧，走吧，我根本就没打算留你陪着。坐。嗨，高桥君。你看过近期的战报吗？看了，遗憾的，令人失望。哼，令人失望，简直是耻辱！帝国军队的耻辱。南方的中国军队开始反攻了，他们收复了柳州，用不了多久，连桂林也会重新落到中国人的手里。老实说，我和你父亲一样。从心里都痛恨苏联人，可是这种仇恨，并没有使我们盲目到失去理智的程度。别以为我卸甲归田之后无所事事，其实我天天都在收听广播、看战报。我敢肯定，不出一个月，苏联就将向日本宣战。我曾写信警告过山田乙三将军和大本营部的总参谋长梅津将军，可是他们无视我的警告。我多么希望能够出席一次最权威的军事会议，分析满洲的形势和战争的前景。如果我有机会去证明大本营所制定的那些战略战术有多么愚蠢，那该多好！可是我现在能做什么呢？我什么也做不了，甚至不能说出一个不谨慎的字，不能流露出一点在脑子里旋转很久的想法。将军，我们还会有机会打赢的。你真的这样认为吗？将军，又去郊外别墅看望石兵将军去了。你怎么知道？嗯，你看你这个车胎，只有从郊外别墅回来
，轮胎上才能粘上这种令人讨厌的粘土。惠子订婚了，我去打个招呼。她毕竟还是我女儿的外公嘛。我当然可以理解，不过我还是想提醒你一句：现在东京很多人都很不喜欢她。为了你的个人前途，在这种非常时期，你还是跟她保持点距离为好。我谢谢你的提醒。他可受到过天皇亲自嘉奖，获得过帝国军人的最高荣誉。我当然不会忘记，但是我要是他，我早就回奈良老家养老去了。我真不明白，他为什么就赖在这满洲不走。没有权利，无所作为。我们要行动，必须行动起来。今后，无论是什么，也不能强迫我们盲目的服从那个即将把国家拖入无底深渊的大本营陆军部。我们今天的谈话，不要对任何人讲，对板垣将军也不要说，不然的话。一开始就会毁掉我们整个事业，将军。我不太明白。哦，以后我会把一切都告诉你的，孩子。神父您好。你好，你好。您好，你好。啊，神父您好，你好。您早。这房子已经很久没人住了，姑娘，今天就委屈你。恐怕你也看到了，这儿条件很差。如果你想改变主意，回去的话，现在还来得及。神父。我还是决定留下来试一试。啊，姑娘，主的阳光会永远照耀你的心里，并赐予你千金的力量。阿门。我感觉到了，你是一位善良的姑娘。你为世间所做的一切善事，主是知道的。这个。是这个诊所的钥匙，现在我把它交给你。无论何时何地，遇到什么样的困难，都随时欢迎你来找我。谢谢神父。好，再见。想起我们在莫斯科受训的那段美好时光，廖飞，我内心深处觉得自己快承受不了了。有你在身边，我就能支撑下去。想起康熙公馆那几个好人，为了我，他们连自己的生命都可以抛弃。巧丫才七岁。
你是谁呀、啊？你从什么地方来的？我以前呢，还以为就男人不会干活，原来女人也不会啊。来，姐，我告诉你啊，你得先把炉子掏干净。看，这些灰是生不起来炉子的。姐，你疼吗？姐姐，你要走啊？啊，怎么了？我想吃糖人儿。好，姐给你带回来啊。嗯，小熊猫。嗯我叫巧丫，耀飞。为了我们共同的事业，我只能不辞而别。卓越，石兵正义今天对我说的一番话。让我深感意外。你在就好了。代号公主密报：日本天皇密使广田弘毅拜访苏联驻日本大使马利克密谈，马利克拒绝广田提议。打！漂亮！等会儿，等会儿，等会儿。行，把刚才那个再给我放一遍。高桥君会中国功夫，中泽大佐，您对中国功夫有研究？以前有过一个中国师傅，知道一点。高桥君使的这一招，在中国东北地区流传很广，就是白眉派的第十八招，虎口掏心。可问题是，他从没有在中国待过。怎么也会这一招呢？他没准儿在苏联军校学习的时候，苏联军校从不教中国功夫。
将军，来来来来，我来介绍一下，这位是我的老朋友，外务省的卢田先生。啊，你好，请坐。嗨，石斌将军已经把你的情况都跟我说了。我们还是长话短说吧，高桥先生，恐怕我们都有这样一个观点：这场令人恐惧、血腥的战争，非结束不可了。